الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الفجر إلا الساعة 9 إيه 9 الصباح ضيعها زي زيك كلنا قد ضيعنا صلاة الفجر خاصة تنام عنها الله يغفر لنا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيع صلاة الفجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم كيف حالكم إن شاء الله أنكم طيبين وفي صحة وعافية ومجهزين سناكاتكم واموركم إن شاء الله طيبة إذا ما تعرفني أنا أنس محمد دائما يسموني أنس أكشن عشان كذا لا تستغرب قصة اليوم عجيبة الحقيقة جدا أكثر من معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد عشان كذا ما راح أطول عليكم في المقدمة وبسم الله نبدأ كان النبي والصحابة رضوان الله عليهم في أيام صعبة شديدة جدا أيام عطش شديد جفت الأرض وما صار يجي مطر وفي نفس الوقت وصلوا من العطش ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قحط وعطش شديد جدا كادوا يهلكون من العطش كانت أيام صعبة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ففي يوم من الأيام طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ودع الناس كلهم وقال لهم إنكم تسيرون في عشياتكم وليلتكم وتأتون الماء بإذن الله يعني بتمشون الليلة وتقطعون مسافة بعيدة ورح تلقون الماء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كلام زي كده إلا وأخذ العلم والخبر من الله سبحانه وتعالى يقول أبو قتادة في هذيك الأيام أنها كانت أيام شديدة جدا وإن بعد ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحركون ذيك الليلة يقول انطلقنا كلنا وكنا عطشانين جدا وكان فينا من الأمل إلى درجة أن الشخص ما يدور على صاحبه اللي جنبه كلهم مركزين على أنهم يلقون المويه دي كانوا يمشون في الطريق وما حد يدور على الثاني منظر يشابه يوم القيامة منظر عجيب جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس معه إلا أبو قتادة البقية كلهم كانوا يمشون عشان يلقون الماء لهالدرجة وصلوا من العطش تعرف في رمضان قبل الفطور يوم توصل لمرحلة العطش هذيك إلى درجة أن الناس تكلمك وأنت ما أنت مستوعب مفهي وعقلك طاير تنتظر متى الأذان وتطالع في الكوب الكوب يطالع فيك هذا فقط أقل من ست ساعات أو سبع ساعات على ما أظن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عاشوا أيام بلا ماء وصلوا لهذه المرحلة والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أنهم راح يلقون الماء يعني الموضوع فيه أكيد يعني لأن الموضوع من الله سبحانه وتعالى صاروا يمشون بسرعة ويدورون على الماء وفي نفس الوقت ما يدورون على بعضهم كل واحد يمشي ومجتهد منظر زي ما قلت لكم أشباب بيوم القيامة يقول أبو قتادة أنا قلبي بالنبي صلى الله عليه وسلم كنت مصاحب له وقلبي به خايف عليه يصير له شيء الوحدة فجلست حول النبي صلى الله عليه وسلم أراقبه إلين انتصف الليل يعني الساعة 12 بالضبط واشتد الظلام وبدت عيون المصطفى صلى الله عليه وسلم يداهمها النعاس بدت عيونه تغمض اللهم صل وسلم عليه وبدا راسه يتمايل شفت يوم تنعس شويتين ويطيح راسك صار النبي صلى الله عليه وسلم يسقط راسه ويتمايل من النعاس نعاس وعطش بأبي هو وأمي وصل لمرحلة قوية جدا كان أبو قتادة يلاحظ رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطيح من النعاس وهم ماشين أبو قتادة كانت عينة على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مال ميلة قوية فمسك أبو قتادة بشويش وعدله صح النبي صلى الله عليه وسلم وعدل نفسه ومشى كمل الطريق بس ما كان يدري من هو هذا اللي جالس يعدله عين أبو قتادة على النبي صلى الله عليه وسلم ما راح قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدا يداهم النعاس عينه الشريفه صلى الله عليه وسلم من جديد وبدا راسه يتمايل من جديد وقلب ابو قتاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يمين راسه وابو قتاده متجهز فمال مره ثانيه ميله اقوى من الاولى بس ابو قتاده كان متجهز فمسك النبي صلى الله عليه وسلم وعدله مره ثانيه الين استقام على دابته فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم والى الان ما يعرف من اللي جالس يقومه شوف اسلوب الصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مشت فترة هو أبو قتادة على هذا الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم إلين وصلوا للثلث الأخير من الليل قلب أبو قتادة مع النبي صلى الله عليه وسلم بس النوم اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم والنعاس صار شديد على عيونه صلى الله عليه وسلم وبدأ رأسه يتمايل بشدة شويته أبو قتادة على عصابة يحاول يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وينتبه له فمال النبي صلى الله عليه وسلم ميلة كاد يطيح من على الدابة اللي هو فيها بس أبو قتادة حول النبي ما بخليك يا رسول الله فمسك أبو قتادة على آخر لحظة ففتح النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا فقال لها أبو قتادة 
يا رسول الله ما عليك أبو قتادة فاستقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له متى كان هذا مسيرك مني من متى وأنت جالس حولي زي كذا من متى يا أبو قتادة وأنت على هذا الحال قال أبو قتادة ما زال هذا مسيري منذ الليلة يعني طول الليل وأنا حولك يا رسول الله أحفظك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يا رجل كلنا يطمع فيها قال حفظك الله يا أبو قتادة كما حفظت به نبيه تخيل الدعوة يا رجل ترى الأمر عظيم عند أبو قتادة جدا لأن أبو قتادة كان قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو قتادة مشينا شويتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترانا نخفى على الناس ما كان أحد حوله ما كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة فقط الكل يمشي ومو مهتم الكل جالس يدور على الماء لكن أبو قتادة معلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تركونا كيف تركونا وراح ما شافونا ما فقدونا يقول أبو قتادة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقدر أشوف أحد من بعيد ظلام شديد لكن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم خلاني أحاول زمان ما كان في وسيلة للإنارة في الليل إلا القمر مو بزينا الحين في أضواء أضواء مدينة من بعيد تنور لك ولو شويتين ولا شارع قريب منك زمان كان القمر هو الوحيد اللي يضيء لهم يقول أبو قتادة حاولت أشوف من بعيد فما شفت أحد حاولت أركز للنبي صلى الله عليه وسلم فشفت راكب من بعيد وبدأ يلاحظ الواحد تلو الآخر إلين صاروا سبعة فجمعهم أبو قتادة حول النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا الحين صاروا سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة رضي الله عنه يعني تقريبا صاروا تسعة وكان من السبعة هذولا بلال بن رباح فميل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق يقصد أنه ينام شويتين لأنه كان به تعب شديد بأبي هو وأمي كان النبي صلى الله عليه وسلم تعبان ويبغى ينام بس ما كان على الفجر إلا شويتين فقط يعني ساعات بسيطة ويدخل وقت الفجر نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على دابته والطجع وقال للصحابة احفظوا علينا صلاتنا يعني نبهونا للصلاة لا تفوتونا إياها فقال بلال يا رسول الله أنا بجلس صاحي بجلس صاحي وراح أنبهكم كلكم بإذن الله جلس بلال رضي الله عنه مجتهد وقاوم النوم لكن التعب والعطش والنوم اجتمعوا عليه فغلبوه فنام بلال رضي الله عنه وحرارة الشمس في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي صحته صحي النبي صلى الله عليه وسلم من حرارة الشمس في ظهره راح وقت الصلاة الشمس ارتفعت ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يصايح عليهم ليش ما صحيتونا وفوتونا الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم وصحاهم وصحي الصحابة رضي الله عنهم وكانوا متوترين كانوا خايفين من الذنب اللي ارتكبوه أول مرة يفوتون صلاة وخاصة صلاة الفجر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اركبوا رحالكم اركبوا خلونا نمشي من هنا الصحابة استغربوا ليش نمشي وكيف ما نصلي هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حضرنا فيه الشيطان يقصد المكان ان الشيطان حضرنا فيه وفوت علينا الصلاة يقول ابو قتادة فركبنا رحالنا ومشينا مشينا مشينا الين ارتفعت الشمس قدر الرمح يعني تقريبا الساعة ثمانية تسعة الحين فطلب النبي صلى الله عليه وسلم بميضة وكانت مع الميضة الميضة هذه كانت زي المطارة يكون فيها القليل من الماء عشان الوضوء أو قضاء الحاجة بس كان الماء اللي في الميضة هذه قليل جدا بالكاد يكفي وضوء واحد فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم الميضة فتوضأ وضوءا دون وضوء يعني اقتصد بالماء اقتصاد شديد فما بقي في الميضة هذه اللي قطرات بسيطة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الميضة لأبو قتادة يقول فاستغربت ما بقي في الميضة إلا قليل يعني كان توضى بها يعني وش بتفرق القطرات البسيطة هذه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظ عليها بيكون لها شأن بس مو الحين حافظ عليها يا أبو قتادة أخذها أبو قتادة واحتفظ بها احتفظ بالقطرات البسيطة اللي لا تنفع أحد أصلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أدن بالصلاة أدن يا بلال فأدن بلال وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين سنة الفجر سنة الفجر اللي فيها من الفضل الكثير أنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم الحين عطشان ومسافر ووصله من التعب ما وصله ويقوم وما يترك سنة الفجر هذا الرسالة لي ولك حتى سنة الفجر فيها من الخير ما نعلم به عنا الله أعلم به سواء كان خير في الآخرة أو دنيوي الله أعلم وبعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأقام بلال الصلاة وصلى الفجر وكأنه ما فوت صلاة الفجر صلاها صلاة عادية كأنه جالس يصلي في المسجد لا استعجل زينا إذا فوتنا الصلاة ولا ركعها سريع سريع بعضنا يعني فوق أنك مفوتها الخشوع فيها صفر وأنا والله معكم الله المستعان صلى صلاة عادية 
وكأنه يصلي في المسجد وبعد ما انتهى صلى الله عليه وسلم الصحابة يرجفون من التوتر ما يدرون ايش اللي سووا ما يعرفون ايش كفارة هذا الشيء فبدوا يهمسون لبعض ما يدرون ايش الكفارة فيقول ابو قتادة بدينا نهمس لبعضنا البعض ايش كفارة هذا الذنب اللي سويناه فجلسنا نتهامس فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما لكم في اسوة يعني ماني قدوتكم الصلاة ضاعت عليكم زي ما ضاعت علي كلنا ضاعت علينا الصلاة اقتدوا فيه بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجي وقت الصلاه الاخرى يعني اللي يجمعون الصلاه مع بعضها فما شو مشوا الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ملازمين له فقال لهم النبي ما ترون الناس صنعوا يقصد الصحابه اللي سبقوهم سكتوا الصحابه ما يعرفون ايش يجاوبون وبدت معجزه النبي صلى الله عليه وسلم فبدا ينقل الحدث والحديث اللي جالس يصير بين الصحابه اللي سبقوهم بالنص يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس يحدثهم عن الحديث اللي جالس يصير بينهم فيقول في اصبح الناس فقدوا نبيهم يعني صبحوا الناس وهم فاقدين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدكم يعني وراكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخليفكم ما كان بيترككم لوحدكم وقسم ثاني يقولون ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم بين ايديكم قد تعداكم، فانقسموا لقسمين، قسم يقول ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني يقول نلحق على النبي لان قد تعدانا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فان يطيعوا ابو بكر وعمر يرشد وبعد مشي شديد وتعب وارهاق في نص الشمس والعطش اللي كان فيهم، التقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه مع اللي سبقهم من الصحابه، التقوا وكانوا هلكانين. للي سبقوهم ولا الصحابة والنبي كانوا جدا وصلوا لمرحلة شديدة من العطش مشوا شويتين لكنهم أيقنوا بالموت شمس شديدة وعطش شديد وإرهاق لا يوصف لو لقيوا ما ما راح يكفيهم وما بيوصلوا لهم ميتين فقالوا يا رسول الله هلكنا عطش خلاص يا رسول الله راح نموت قبل ما نوصل للماء ما حد حولنا والشمس قوية وظهر يا رسول الله رح نموت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم لا تخافون ما راح تموتوا يطمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم انهم ما راح يموتون فاستغرب الصحابة ما راح نموت حنا نقول لك بنموت الحين وما لقينا الماء يا رسول الله بنموت بنودع قال الرسول صلى الله عليه وسلم اطلقوا غمري يعني فكوا لي الغمر حقي الغمر هذا اناء مصنوع ومنسوج من الجلد اناء صغير زي كذا يعني احنا نقول له بالعاميه طاسه فالقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاناء فنادى النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالميضه تتذكرون الميضه حقت ابو قتاده يقول ابو قتاده نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالميضه حقتي اللي كان ما فيها الا قطرات بسيطه يا رسول الله قطرات بسيطه ايش بتسوي بتكبها في الاناء هذا لكن ما بيش نص بطن احنا كثير يا رسول الله وما بيكفي الا واحد منا اذا كان بيكفي فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميضه واعطى ابو قتاده الاناء وقال لها امسك الاناء فصب النبي صلى الله عليه وسلم من الميضه ماء لكن ما كان ماء عادي خرج من هذه الميضه الصغيره ماء كثير يا جماعه الخير ماء كثير لكن الله سبحانه وتعالى اللي امره أن يقول كن فيكون خرج من هذه الميضة اللي فيها قطرات متفرقة قليلة ماء كثير وكأنها شلة نزل من هذه الميضة الصغيرة ماء مستحيل أن الميضة هذه تجمع هذا الماء كامل فجلس يصب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الميضة في الإناء يوم شاف الصحابة هذا الماء الكثير بدوا يجتمعون ويتدافعون مع بعضهم كل واحد يبغى يشرب الماء ما ما يدرون من وين جاء اختلطت مشاعرهم بالفخر بالنبي صلى الله عليه وسلم معزه يا رجل ومع العطش وحبهم للماء ويبغون الماء الحين من العطش مشاعر متلخبطه بينهم فاجتمعوا وتدافعوا الصحابه مع بعضهم عشان كل واحد يشرب الماء منظر مهول يا رجل واسمع ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف التدافع هذا كله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احسنوا الملا كلكم سيروى مو يشبع كلكم سيروى يعني كلكم راح يشرب الين يشبع مو اناء واحد ولا اناءين الين يمتلي بطنك من هذه القطرات البسيطه لكن الامر مو دنيوي الامر من الله سبحانه وتعالى اللي أمره أن يقول كن فيكون يقول أبو قتادة فجلست أسقي كل واحد إلين ما صار أحد يطلب الماء كلهم امتلوا من الماء وما جلس إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم صب النبي صلى الله عليه وسلم الماء وهو ينظر إلى أبو قتادة ويقول له أشرب يا أبو قتادة اشرب يا أبا قتادة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وشفايفه مقطعة من العطش يقول اشرب يا أبا قتادة أبو قتادة 
انحرج وقال لا اشرب اللي انت تشرب يا رسول الله انا اشرب بعدك انت رسول الله هذا حب ابو قتاده للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه انا ساقي القوم ان ساقي القوم اخرهم شربا شوف الاخلاق يا رجل شوف التواضع اللهم صل وسلم على نبينا محمد فشرب ابو قتاده وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فارتبوا كل الصحابه وركبوا على رحالهم ومشوا الين وجدوا الماء فما شرب أحد من الماء تماما من شدة شبعهم من هذاك الماء اللي سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة القصة هذه تخليك تفخر بأنك من أمة هذا النبي العظيم محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلين هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى أن المقطع نال على إعجابك ونشوفكم بإذن الله المقاطع الجاية إلين هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته